à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures de dégel du mois d'avril euh, euh, 2020. Pardon. Euh, en lecture, j'ai pas spécialement lu, chose que j'aurais dû malheureusement faire davantage avec le confinement. Ça veut pas dire que j'ai pas avancé dans des lectures. Euh, de toute façon, dans la pâle euh, de ce mois-ci, je vais avoir des livres que vous présentez, mais je vous renvoie donc aux lectures de dégel du mois, euh, bah, du mois de mars, donc du mois dernier. Euh, parce que je vais de toute façon les la laisser ces livres là dans cette page là mais je vous les représente pas pour pas faire l'espèce de doublon mais avant de commencer euh, le mois dernier je vous avais parlé donc de euh, lettres d'amour sans le dire d'Amanda Sters chez Grasset je vous avais dit qu'il était censé sortir le 14 avril donc comme vous le savoir confinement oblige on se retrouve à devoir euh, bah, les éditions Grasset sont obligées de se retrouver à devoir euh, décaler la date de sortie on a eu une date de sortie, euh, je vais redemander aux confirmations aux éditions Grasset pour justement leur confirmer si je peux quand même publier ma chronique. Parce que comme j'ai dit le mois dernier, je suis obligée de les mettre en privé et en ligne parce que justement avec le confinement, on nous avait demandé, enfin les éditions Grasset nous avaient demandé de ne pas les publier. Parce que malheureusement, moi c'est fixé que tout est prêt malheureusement. Alors la date de sortie de ce livre, ce sera le 30 mai. Donc euh, j'ai demandé, je vais redemander, enfin, en effet demander confirmation aux éditions Grasset et si c'est le cas, bah, vous aurez la confirmation ici et euh, vous aurez toute les chroniques qui vont être mises en ligne euh, bah, assez rapidement euh, soit elles seront déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo, soit je le ferai juste après mais non, ce sera le 30 mai et de toute façon, si vous voulez toutes les infos, vous aurez forcément ma chronique euh, et les précédentes lectures de Jal où je développe un peu plus euh, vis-à-vis de ce ouvrage là donc je n'en parle pas, pas plus pour pas que la vidéo dure plus longtemps et que je me répète inlassablement dans ce, dans ce genre de choses Dans les livres euh, lus et chroniqués en ce mois-ci, il y en a qu'un, c'est donc Le Retour de l'Oiseau Tonnerre d'Anne Robilla, édité chez Michel Lafont. J'ai également mis, mis en ligne euh, le tome 6 des Ailes d'Alexandre, je pense que vous avez dû l'avoir. Euh, mais là, c'est celui que j'ai lu pendant ce mois d'avril en binôme avec Mathilde Littéraire. Euh, voilà, donc je ne vous développe pas plus parce que euh, quand je, tout, tout est dans la chronique. De toute façon, mon avis, bien si c'était très court, je n'ai pas beaucoup à développer. Et de toute façon, euh, comme je vous l'avais dit, j'ai le tome 2 qui est juste là, donc je pense que vous allez le lire très prochainement, tout comme euh, les ailes d'Alexane. Donc il faut juste que je... le tome 7 des ailes d'Alexane, donc il faut juste que je discute avec Mathilde. Il se peut qu'ils aient été dans ma palle, mais euh, de ce mois d'avril, mais je vous promets rien, hein, ça dépendra de ce que Mathilde pense. Alors ça va être très rapide aussi parce que en effet du confinement je n'ai pas acheté de livres euh, étant donné qu'on ne peut pas sortir, qu'on peut pas aller en librairie, tout ce que vous voulez. Et je ne me vois pas acheter par internet avec ces temps-ci. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de, eu de beaucoup le, ce mois-ci, comme il y en a pas eu beaucoup le. Ah si il y en a eu un beaucoup le, le mois dernier, sauf que je me suis rendu compte qu'après coup, en montant qu'en effet le mois dernier, il y a eu euh, un beaucoup, enfin il y a eu deux acquisitions, mais vu que je vous avais présenté, j'ai totalement zappé de vous. Et remettre dans la catégorie euh, boucol, bref. Mais là, on va parler de la pâle. Alors là, je vais faire une pâle un peu spéciale. Euh, parce que pour, qui, pour ceux qui ne savent pas, <rire> ou qui auraient loupé à un événement, une petite chose. Euh, normalement, avant ces, euh, au moment où je tourne cette vidéo, la vidéo est en train de se mettre en ligne. Je suis une grande fan d'Assassin's Creed. Je pense que si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous savez que j'adore cette série x3000. Euh, mais je sais qu'il y en a qui sont pires que moi là-dessus. Et donc, le 30 avril dernier, 30 avril 2020, <coughs> on a eu. Le trailer du prochain Assassin's Creed, donc Assassin's Creed Valhalla, qui sort fin 2020. On n'a pas de date à l'heure actuelle au moment où je cette vidéo. Mais donc je me suis souvenu que j'avais pas mal de livres sur la licence Assassin's Creed que j'ai et que je n'ai pas lu. Je me suis dit, bah voilà, je vais me mettre euh, au maximum à jour en ce qui concerne Assassin's Creed avant la sortie de, de Valhalla. Et donc c'est justement ces livres que je vous présente. Alors, on va commencer avec... Euh, pour l'instant, j'ai que les deux premiers tomes, je n'ai pas le troisième encore. De Last Descendants euh, par Matt Fuji Kirby. Donc, euh, il me manque le tome 3. Je, je crois qu'après, une fois qu'on enfin, qu sera tous déconfinés, ça fera partie de ces ouvrages que je vais m'acheter. Je crois le tome 3 assez rapidement. Donc, on va suivre euh, Monoro. Euh, non, pas Monoro, pardon. Owen. Monoro, c'est un personnage qu'on suit. Comme vous pouvez voir, le 1, je l'ai commencé un petit peu. Hein. J'ai pas beaucoup lu pour commencer. J'en suis qu'à une une trentaine de pages donc... bref mes gars on suit Owen qui est un adolescent euh... tout ce qu'il y a de plus 
plus banal qui a 17 ans, 15-16 ans, je crois, un truc comme ça, et qui veut tout simplement euh, redorer le blason de son père. Son père, en fait, a été tué en prison euh, 10 ans auparavant, euh, enfin il est mort en prison euh, 10, ans plus, euh, dans, 10 ans plus tôt, et j'arrive même plus à parler, je suis désolée. Et en fait, euh, pour Owen, euh, son père n'aura jamais dû aller en prison, euh, parce qu'il n'est pas responsable du crime pour, la commis, enfin, pour lequel on l'a envoyé en prison. Il veut redoire son blason et il veut découvrir la vérité. Donc, euh, avec elle de Monoro, donc, qui, est, qui l'a côtoyé au lycée, il va vouloir rentrer dans l'animus pour redorer le blason de son père en découvrant ce qui s'est réellement passé. Parce que, par exemple, ses grands-parents n'ont jamais apprécié son père. Enfin, euh, le père d'Owen a vraiment une réputation de vandale, en fait. Donc, euh, et pour Owen, cette possibilité euh, d'un, d'avoir puni par un crime qu'il n'a pas commis, ça lui était insupportable. Mais évidemment, pour bien se douter qu'avec l'animus, c'est beaucoup plus compliqué ça de savoir le passé. Pour le tome 2, je ne vais pas vous en parler parce que je viens de vous parler de tome 1 et vu que j'ai pas vu le tome 1, je ne vais pas vous parler du tome 2. Mais évidemment, on va être trouver dans la... dans la mécanique entre euh, la guerre entre euh, Assassin et Templier. On va revenir un petit peu aux sources d'Assassin's Creed, euh, notamment des, des jeux avec Assassin's Creed Origins, euh, le serment du désert par Oliver Borden chez Milady. Ça parle du jeu du même nom, je crois que je peux pas être plus clair. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo sur un sujet, un livre sur Assassin's Creed, euh, j'ai l'impression qu'on est juste avant le jeu, mais après, je sais pas, est-ce que ça va être vraiment inclus au jeu, je sais pas. J'ai l'impression que oui, voilà, donc, mais parce que c'est que la, 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 les dernières lignes me, me perturbent. Le serment du désert ravivra, ravira les fans en remontant encore plus loin qu'Assassin's Creed Origins dans l'histoire de la, confré- de la création de la confrérie des assassins. Je sais pas si ça se passe avant ou pendant le jeu, mais en tout cas, je viens de le lire. Il est assez court, enfin si ça retrouve vraiment euh, l'histoire, on verra bien ce que ça donne. Par contre, c'est un peu petit en tout cas de mon point de vue, mais je pense que ça va se faire assez vite. Il fait euh, ouais, euh, un peu moins de 400 pages. Donc euh, ouais, 375 pages. J'ai bien de, de me pencher parce qu'il est très court. Parce que là, je vous présente que des livres qui sont quasiment format grand format. Donc euh, un format gauche un peu pour couper, je crois que ça fera un peu de bien au moral aussi. En 2016 est sorti un film Assassin's Creed et évidemment euh, le roman du livre, euh, du film pardon, va avec. Donc celui-là il est écrit, écrit par Christy Golden, donc aux éditions Castlemore. Donc avec la, comme je disais, avec la fiche du film. Je crois qu'il y en a même plusieurs des affiches, euh, enfin, du film. Celle-ci je crois que c'est ma préférée, donc qui représente euh, Kalumich ici et son ancêtre Aguilar ici. Euh, incarné, euh, les deux incarnés par Michael Fassbender et évidemment avec euh, Marion Cotillard aussi je crois que c'est, je sais plus le nom du de l'acteur qui joue euh, le père de Sofia j'ai totalement zappé d'ailleurs mais en tout cas euh, j'ai hâte de me replonger dedans et comme je, surtout de m'intéresser au je trouve la page aux régressions des autres personnages apparaissant dans le film et découvrir d'autres personnages de la de la licence sous un autre regard. Alors là, pour celui-là, j'ai commencé à le lire, j'en suis à ouais, au moins une bonne moitié. Ouais, une bonne moitié. J'avais pris pas mal de notes, je l'ai mis en pause parce que je me suis rendu compte que mes notes ça allait trop loin. Et euh, évidemment, il y a plein d'infos euh, là, il y a beaucoup, beaucoup d'infos à ingurgiter. J'ai pas mal de post-it sur les dents parlants, comme vous pouvez le voir. C'est la première fois que j'ai autant de post-it, euh, toutes couleurs différentes. C'est donc Assassin's Creed Heresy, oui, je vous avais présenté. Là oui je me contredis parce que je voulais préciser dans le mois dernier mais vu que ça reste de l'Assassin's Creed c'est tout autre. Donc on va suivre Simon Attaway qui euh... Donc, c'est toujours écrit par Christy Golden et chez Brajlon. Donc on va suivre Simon Attaway qui est historien et qui a donc, qui est donc un Templier qui a atteint un certain grade chez les Templiers. Il est féru d'histoire, c'est un historien, mais qui est toujours à la quête du. Comment dire de, du savoir, vraiment euh, davantage du savoir, de, la, de, la, de l'histoire comme ça s'est réellement passé, comme elle a réellement eu lieu. Et il va donc euh, aller à la poursuite d'un fragment d'Eden, le fragment d'Eden numéro 25. Et oui. euh, je vous dirai pas lequel c'est pour pas trop vous soyez non plus. Et donc c'est ce qui se passe que par le biais de Rinkins, donc qui est vraiment un templier, lui encore plus haut gradé que les Simons, euh, va dire bah, t'as une semaine pour nous, pour nous chercher ce que tu veux, pour nous prouver en fait, il, pour nous prouver ta théorie, que comme quoi. Euh, L'histoire peut nous aider euh, dans notre cas et tout. Donc tu as la c'est une semaine. Donc Simon va dans l'animus pour une bonne semaine suivre Gabriel Lazart. Lazart Lazart J'ai toujours dit Lazart. Euh, donc il est donc un compagnon qui est un compagnon. 
et l'ombre de Jeanne d'Arc. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait eu un mythe euh, qui fasse vraiment un personnage centré sur enfin, Jeanne d'Arc. De donner vraiment une valeur nouvelle, une valeur ajoutée à Jeanne d'Arc. Parce que on la connaît tous, on connaît tous son histoire, mais ils ont su un petit peu. Euh, pas pas remanier le, le personnage de Jeanne, non. Mais vraiment lui donner une tout, tout, tout autre envergure. Et euh, voilà, j'ai vraiment hâte. Donc, euh, comme voir, j'ai des post-it. Voilà, j'ai une station sur à noter, des mots que je connais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de, de terminer parce qu'il y a plein de trucs. J'aurais plein. J'aurais plein, plein, plein de trucs à dire là-dessus. Je crois que c'est la chronique la plus développée que je vais faire sur ma chaîne parce que là, il y a des trucs à dire, des liens à faire. Euh... C'est un bouquin qui fait quoi Allez, on est gentil. Ouais, un peu. Ouais, 450 pages. Et il y aura plein de trucs, plein, plein, plein de trucs à dire, en fait. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, j'en suis à la moitié, j'ai mis toutes mes notes propres et je suis à une sur Word. Je vais avoir une tête de police à 11, je suis à une page et demie. Hormis que mes chroniques, je suis habituellement sur, sur, vraiment sur une page. Une page et demie. Et je ne l'ai pas fini. Les lectures de DGS sont terminées, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné euh, des idées de lecture. Bon, c'est vrai que c'est pas spectaculaire ce que j'avais présenté là, euh, Confinement oblige par exemple. Mais euh, Confinement oblige, j'aurais dû euh, lire plus et j'ai abîmé ma veste, putain, pardon. Euh, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vraiment euh, de lire plus parce que ça, sinon on reste pas, on a encore une fois on est le 3, on a tourne ces vidéos et donc on n'a même pas encore une semaine de... De, de confinement donc parce que ça va donner ça va être prolongé pour certaines régions comme c'est le cas ici dans le Grand Est mais en tout cas euh, je vous lâche pas et je continuerai à vous lire euh, et à vous présenter d'autres romans à bientôt How many combats must there have been for good to triumph evil I have a dream and for the royal art to be protected and preserved without any doubt too many